ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ എൻ്റെ പേര് അക്ഷയ് നിങ്ങളെല്ലാവരും പി എസ് സിയുടെ നാനൂറ്റി ഇരുപത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന ട്രേഡ്സ്മാൻ ഫിറ്റർ എന്ന തസ്തിക അപേക്ഷിച്ച് കാണൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിലാകട്ടെ പോളി ആകട്ടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ആകട്ടെ ഇവിടെയൊക്കെ ട്രേഡ്സ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കയറാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒട്ടും ബാക്കൗട്ട് ആകരുത് നിങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഒരു സിലബസ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ഇനി സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാ എല്ലാവരും പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എന്തെല്ലാമാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചോദിച്ചുള്ളത് ചെറിയ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ തിക്നെസ് ഓഫ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ സീരീസ് ഓഫ് നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് അതായത് ഒരു ഷീറ്റ് മെറ്റലിൻ്റെ തിക്നെസ് ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക നിങ്ങളെ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് സിലബസിൽ ഉള്ളതാണ് അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്പർ സൈസ് ആണോ അല്ല അല്ലെ നമ്പർ സൈസ് ആ അല്ല അല്ല അപ്പം ഗേജ് ആണോ ഗേജ് ആണോ നിങ്ങൾ എസ് ഡബ്ല്യു ജി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എസ് ഡബ്ല്യു ജി എന്താ എസ് ഡബ്ല്യു ജി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജ് അല്ലേ അപ്പം ഗേജ് ആണ് നമുക്കൊരു ഷീറ്റ് മെറ്റലിൻ്റെ തിക്നെസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെ അടയാളപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസും കൂടി നോക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് അല്ല നൺ ഓഫ് ദി എബവ് ഗേജ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നൺ ഓഫ് ദി എബവ് അല്ല അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ബെൻഡ് സ്നിപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബെൻഡ് സ്നിപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്നിപ്പ് എന്താ ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഷെയർ ആണ് സ്നിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബെൻഡ് സ്നിപ്പ് എന്തിനായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക സ്ട്രേറ്റ് സ്നിപ്പ് ഉണ്ട് പലതരം സ്നിപ്പുകളുണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബെൻഡ് സ്നിപ്പ് എന്തിനായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക റിമൂവിംഗ് ദ ബർ ബർ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണോ അല്ല ബർ എന്താ അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷീറ്റിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ബർ അത് ബർ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ല മേക്കിംഗ് ഹോൾസ് ഓൺ ഷീറ്റ് ആണോ അല്ല ഈ മേക്കിംഗ് ഹോൾസ് എന്താ ഡ്രില്ലായിരിക്കും അല്ലെ അല്ലെ പഞ്ചായിരിക്കും ഓക്കെ ബെൻഡിങ് ദ ഷീറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നോ അല്ല അത് നമുക്ക് ടാംപ്ലേറ്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ മാലറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ബെൻഡ് ചെയ്യുക കട്ടിങ് ദ ഷീറ്റ് അലോങ് കേവ്ഡ് ലൈൻ അല്ലേ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്നിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കട്ടിങ് ദ ഷീറ്റ് അലോങ് കേവ്ഡ് പാത്ത് അല്ലെ കേവ്ഡ് ലൈൻ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലൈനിലൂടെ ഷീറ്റിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബെൻഡ് സ്നിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബെൻഡ് സ്നിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കട്ടിങ് ദ ഷീറ്റ് അലോങ് ദി കേവ്ഡ് ലൈൻ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മാലറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് മാലറ്റ് മാലറ്റ് എന്താ നിങ്ങൾ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരം കൊണ്ടോ ആടുവുഡ് കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു തരം മുട്ടി അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ മാലറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എന്താണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അതിൽ തന്നെ ആൻസർ ഉണ്ട് എന്താ ആൻസർ ലെഡ് ആണോ അല്ല ബ്രാസ് ആണോ അല്ല എന്താ ഹാർഡ് വുഡ് അല്ലെ ഹാർഡ് വുഡ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് മാലറ്റ് നമ്മൾ ഷീറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യാനോ അത് ഡിസൈഡ് ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് വളച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് മാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹാർഡ് വുഡ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് എം എൻ ദ ഫോളോയിങ് ടൂൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫ്ലാറ്ററിംഗ് ദ മെറ്റൽ എറൗണ്ട് പഞ്ച്ഡ് ഹോൾ ഒരു ഷീറ്റിൽ ഹോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പൊന്തവും താഴ്ചയെല്ലാം നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ
അതുപോലെ തന്നെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റിൻ അവൈലബിൾ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ലൈവ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് എൺപത്തി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിളിക്കുക കാരണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല കാരണം എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാസത്തിനുള്ളിൽ എക്സാമും വന്നേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നാളെ പഠിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അത്രയും സമയമാണ് വേസ്റ്റ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക എന്താണ് അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് ചോദിക്കുക അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു ട്രേഡ്സ്മാനായി മാറണ്ടേ അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഹാമർ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ അവിടെ ഫിഗറിൽ ഒരു ഹാമർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മുട്ടി ആ ഹാമറിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഓപ്ഷൻ കാണാം ടു സ്പ്രെഡ് ദ മെറ്റൽ ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് നമ്മൾ അടിക്കുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ മെറ്റലിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത്തത് ടു സ്പ്രെഡ് ദ മെറ്റൽ ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ദ ലൈൻ ഓഫ് സ്ട്രൈക്കിൾ സ്ട്രൈക്കിംഗ് അതായത് നമ്മൾ അടിക്കുന്ന അതിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ടൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ടു സ്പ്രെഡ് ദ മെറ്റൽ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും മെറ്റൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ഏതാ നമ്മൾ ഹാമറിൻ്റെ കേസിൽ ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതെല്ലാണ് സ്ട്രേറ്റ് പിൻ ഹാമറുണ്ട് ക്രോസ് പിൻ ഹാമറുണ്ട് ബോൾ പിൻ ഹാമറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏതാ ഹാമർ ഏതാ ഹാമർ വരുന്നത് ഇത് ക്രോസ് പിൻ ഹാമറാണ് എന്താ നമ്മളെ ഹാൻഡിലിന് ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പീൻ വരുന്നത് അല്ലേ ക്രോസ് പിൻ ഹാമറാണ് ക്രോസ് പിൻ ഹാമർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു സ്പ്രെഡ് ദ മെറ്റൽ ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് എ ആണ് ആൻസർ വരിക നമ്മൾ അടിക്കുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ മെറ്റൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ അവൈലബിൾ നമ്മളുടെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് വായി കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തിനാണ് ഈ ഹാമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാമർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫോമിംഗ് എ റിവെറ്റ് ഹെഡ് ബൈ സ്പ്രെഡിങ് ദ ഷാങ് ഓഫ് റിവെറ്റ് നമ്മൾ റിവെറ്റില് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിവെറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാമർ ഏതാ റിവെറ്റിന്റെ ഷാങ് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിവെറ്റിൻ്റെ ഹെഡിൽ സ്നാപ് ഹെഡ് ആണെങ്കിൽ സ്നാപ് ഹെഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാമർ ഏതാ ഏതാ ഹാമർ റിവേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ പഠിച്ചവർക്കറിയാം ബോൾ പീൻ ഹാമർ ആണ് നമ്മൾ ഷാങ്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ആക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാമർ ഓക്കെ അല്ലേ ബോൾ പീൻ ഹാമർ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് പോകാം സ്റ്റേറ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദ ഹാമർ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഹാമറിന്റെ യൂസ് എന്താണ് ഇതേതാ ഹാമർ നേരത്തെ ക്രോസ് പീൻ പറഞ്ഞു സ്ട്രേറ്റ് പീൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്താ പീൻ ബോൾ ഷേപ്പ് അല്ലെ അപ്പൊ ഏതാ ബോൾ പീൻ ഹാമർ ആയിരിക്കൂലേ ബോൾ പീൻ ഹാമറിന്റെ യൂസേജ് എന്താ ഓപ്ഷൻ എ ടു സ്പ്രെഡ് ദ മെറ്റൽ ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് അല്ല ഏതാ ഇതെന്താ ഇത് ക്രോസ് പീൻ ആണ് അല്ലെ ഇത് ക്രോസ് പീനിന്റെ ആണ് വരുന്നത് അടുത്തേതാ ടു സ്പ്രെഡ് ദ മെറ്റൽ ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ദ ലൈൻ ഓഫ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ ഏതാ വരുക സ്ട്രേറ്റ് ആണ് അല്ലെ സ്ട്രേറ്റ് പീൻ ഹാമർ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുക ടു സ്പ്രെഡ് ദ മെറ്റൽ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ ഹാമർ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക മെറ്റൽ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും സ്പ്രെഡ് ആകപ്പെടും അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാ ടു സ്പ്രെഡ് ദ മെറ്റൽ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനും അതേപോലെ തന്